ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பிறந்தவங்க இறந்து விட்டால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சில பேர் வந்துட்டு சாப்பிட முடியாது சில பேருக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு டெய்லி ருத்தினே வந்துட்டு அதாவது அந்த நாளையை வந்து நகராதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே வந்து கல்யாணம் பண்ணி வயதாகி அந்த கூட பிறந்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு ஒரு நியூஸ் வரும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணும் அதே சோகம் அதே கவலை இருக்குமா இருக்காதா வாங்க இன்னைக்குள்ள உண்மை சம்பவத்துக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கேஷ்டிகர் உண்மை சம்பவம் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்க இயர்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி பாருங்க உண்மை சம்பவம் சீசன் ஃபைவ் இந்த சம்பவம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு தலைகிற முடியுமா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சம்பவம் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷியில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் அந்த ஸ்டேட்டை சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஓகே இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் இவர் பேர் வந்து பழனி அந்த பழனி வந்துட்டு ஒரு ரிட்டையர்ட் மேன் அவருக்கு வந்து வயது வந்துட்டு எனக்கு குறைய ஒரு அறுபது எழுபது வயசு கட்ட ஆக போகுது அதாவது லேட் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து ரொம்ப வந்து அவரோட சிப்ளிங்ஸ் கூட ரொம்ப வந்து க்ளோஸான உள்ள ஒரு நபர் ரொம்ப வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்குவார் அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா எல்லாத்தையும் ரொம்ப டேக்கிங் கேர் பண்ணிக்கிற ஒரு ஆள்னு சொல்லலாம் அவர் அவரோட மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் சிப்ளிங்ஸ் எல்லோரும் வந்துட்டு அவர் இருக்கிற டவுன்லேயே வந்து செட்டில் டவுன் பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணி அங்கேயே தான் இருக்காங்க அதாவது யாருமே வேறு ஸ்டேட்டோ தூரமாக எங்கேயும் யாருமே போகலை எல்லோரும் அந்த ஒரே ஸ்டேட் இப்போ பின்னாங்கன்னா பின்னாங்க இப்போ கேரளா கேரளா அதே அந்த அந்த வட்டாரத்துக்குள்ளே தான் வந்து எல்லோரும் வந்து செட்டில் டவுன் பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பழனியோட யங்கஸான சிப்ளிங் அவருக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு அறுபது வயசு ஆகுது அறுபது வயசு தான் ஆகுது அதாவது பழனிக்கு வந்து எழுபது வயசு கிட்ட ஆக போகுது ஆனால் அவரோட யங்கஸ்ஸான ஒரு சிப்ளிங்ஸுக்கு வந்துட்டு அப்போ தான் அறுபது வயசு ஆகுது திடீர்னு யாரும் நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் நடக்குது அதாவது பழனியோட அந்த யங்கஸ்ஸான பிரதர் வந்துட்டு இறந்துருந்தாரு டியூ டு ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ திடீர்னு இந்த மாதிரி விஷயம் இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்த கையோட பழனிக்கு வந்து இந்த விஷயத்தை வந்துட்டு ஏற்றுக்க முடியல அவர் நிலை நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் இவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அவரோட அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சிங்க கூட வந்துட்டு ரொம்ப வந்து நன்னியமாக ரொம்ப வந்து க்ளோஸிங்காக ரொம்ப பாசமாக லவிங்காக பழகின ஒரு நபர் இப்போ திடீர்னு இந்த ஒரு விஷயம் நடந்த பிறகு அவர் அவர் அதுவும் அவரோட தம்பிக்கு யங்கான ஒரு தம்பிக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டார்னு ஒரு விஷயம் கேள்விப்படும் போது அவர்னால் ஏற்றுக்க முடியல இவர் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆள ஆளாகிறாங்க டிப்ரெஷனில் விழுந்துடுறாரு சரியாக தூங்க முடியல சரியாக சாப்பிட முடியல ஸோ எப்போதும் வந்துட்டு அந்த தம்பி ஞாபகத்தோடையே வந்துட்டு வாழ ஆரம்பிக்கிறாரு ஆக்சுவலி இவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டார் அதாவது பழனி கல்யாணம் பண்ணி அவங்க ஃபேமிலி இருக்காங்க இருந்தாலும் தம்பி மேலே அவ்வளோ பாசம் ஆரம்பிச்சு இருந்தாலும் சிப்ளிங்ஸ் மேலே ரொம்ப பாசம் அந்த பழனியோட தம்பியை வந்து அவரோட பிரேதத்தை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட மாதர் பக்கத்துலேயே வந்து புதச்சிட்றாங்க அந்த இடுகாடில் அதாவது அந்த மாதரும் எங்கே இருக்காங்கன்னா இந்த பழனியோட எல்டு பிரதரும் எல்டு சிஸ்டரும் அங்கேயே தான் புதச்சிருக்காங்க தட் மீன்ஸ் பழனியோட அக்கா பழனியோட அண்ணன் பழனியோட அம்மா இப்போ கடைசியாக ரீசெண்டாக வந்து பழனியோட தம்பி இவங்க எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே இடுகாடில் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து புதச்சி வைக்கிறாங்க இவங்களாம் வந்து ரீசெண்டான இயர்ஸ்லேயே வந்துட்டு இறந்துட்டாங்க அதாவது ஏர்லியர் அவங்க வந்து ரீசெண்டாக பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் பண்ண பிறகு அவங்க வந்து அங்கேயே புதைச்சிட்றாங்க கடைசியாக இந்த பிரதரை போய் புதைக்கிறாங்க இப்போ அந்த புதைக்கிற அந்த இடுகாடுக்கு போகும்போது இவர் ரொம்ப தேம்பி தேம்பி அழுவ ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த பழனி அவர்கள் ஏற்றுக்க முடியல ஒரு 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 ஆளாக அதாவது ஒரு குடும்பத்துலேயும் சின்ன வயசுலேருந்து பழகி நல்லா நல்லது கெட்டதுக்கெலாம் போய் வந்துட்டு இருந்த ஒரு உறவு போத அந்த ஒரு கவலை அவருக்கு அழுகிறாரு ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிறாரு அந்த இடத்துல போய் தான் தம்பியும் புதச்சிட்றாங்க அந்த புதச்ச பிறகு பக்கத்தில் பார்க்கும்போது அவர் அண்ணனோட பக்கத்தில் இந்த பக்கத்தில் பார்க்கும்போது அவங்களோட அம்மா அக்கா எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அவங்களால ஏற்றுக்க முடியும் ஏன்னா ரீசெண்ட்லி அவங்க அக்கா அவங்க அண்ணெல்லாம் இறந்தப்போ கூடியும் அவங்களால ஏற்றுக்க முடியும் எப்போ அவங்க குடும்பத்துலேருந்து ஒரு ஒரு ஆளாக ஒரு ஒரு கிளையாக உடையும் போது அன்னிலேருந்து அவர் வந்து ரொம்ப அப்செட்டாக அப்செட்டான ஒரு ஆளாக ஆகிடுறாரு 
ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு அப்படி அப்படின்னு தம்பியோட அந்த இறுதி சடங்கெலாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு வீட்டுக்கு வந்தோம் இவருக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் அவங்க ஒய்ஃப்லாம் பார்க்குறாங்க இவரோட முகத்தை வந்துட்டு பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே அண்ணன் அக்கா எல்லாத்தையும் லாஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ தம்பி ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் தெரியும் இவர் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருக்காருங்க அப்போ அது அவங்க அவங்களும் எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணலை இவர் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுறாங்க அப்போ இந்த தம்பி இறந்து அந்த பதினாறு நாள் சொல்லுவாங்கள கருமாதிக்கு ஒரு பதினாறு நாள் இருக்கும்ல எவ்ரி டே அந்த கருமாதி வர வரைக்கும் இந்த பழனி வந்துட்டு என்ன செய்கிறாருன்னா எப்போதும் சாயந்தரம் ஆனாலே வந்து வீட்டை விட்டு இவர் நடந்து வெளியே போயிடுவார் ஆக்சுவலி அந்த சுடுகாடு வந்து அவர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது வீட்டுக்கு வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் இப்போ சாயந்தரம் ரெண்டு மணி ஆனாலே இவர் நடந்து அப்படி நடந்து போயிடுவார் அந்த பிள்ளைக்கும் ஐ மீன் பிள்ளைங்க இல்லை அந்த ஒய்ஃபுக்கு தெரியல இவர் எங்கே தான் போகிறாருன்னு ஆனால் கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு வந்துடுவார் ஏன்னா ஆறு மணிக்கு எப்போதும் வந்து இறந்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி படையல் இந்த மாதிரி விளக்கு ஏற்றணும் பூஜைலாம் போடணும் சில சாங்கியங்கள்லாம் இருக்குல்ல அந்த சாங்கியத்துக்கு முன்னாடியே வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த ப்ரேயர்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணிடுவார் அதே போல் அந்த பதினாறு நாள் முடிஞ்சிருது கடைசி நாள் பதினாறு அந்த கருமாதி முடிஞ்சிருது பழனி வந்துட்டு வெளியே போனவர் கருமாதி முடிஞ்சு மறுநாள் வெளியே போனவர் இவர் வந்து ஒன்றும் லேட்டாக வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா சந்திரன் பூஜெலாம் இருக்காதுல லேட்டாக வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிக்கிறார் ஒரு நாள் இந்த பழனி வீட்டுக்கு வந்துட்டார் வராரு வரும்போது அவங்க மனைவி கிட்டேயும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற இன்னொரு பிள்ளைங்க கிட்டேயும் வந்து ரொம்ப வந்து ரூட்டாக நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா பழனி அந்த மாதிரி ஆள் இல்லை அவர் வந்து ரொம்ப டீசெண்டான பர்சன் நல்ல சாஃப்டாக பேசுகிறார் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் திடீர்னு வீட்டுக்கு வந்த கையோடையே வந்துட்டு அந்த மனைவியை பார்த்து ஏச ஆரம்பிக்கிறார் அதுவும் வந்து ஒரு வலுகரான வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் பேட் வேர்ட்ஸ் அவர் இந்த மாதிரி ஆள் இல்லை அப்போ ஆத்திரத்தை எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஆத்திரத்தை காமிக்கிறார் பிள்ளைங்கக்கிட்ட ஆத்திரத்தை காமிக்கிறார் மனைவிக்கிட்ட ஆத்திரத்தை காமிக்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் திடீர்னு சடன் சேஞ்சஸை வந்து இந்த மனைவி கவனித்த உடனே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது சம்திங் இஸ் ராங் இவருக்கு இன்னமும் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரியல இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க உடனே இவங்க வந்து அவனோட மூத்த மகனுக்கு கால் பண்ணுறாங்க மூத்த மகன் பேர் வந்து அன்பு அன்பு வந்து அதே டவுனில் தான் செட்டில் டவுன் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணி அவங்க ஒய்ஃப் கூட இருக்கு பிள்ளைங்க கூட தான் வந்து இந்த அன்பு வந்து இருக்கார் சேம் டவுன் தான் அப்போ அப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்துட்டு போவாங்க பாப்பாவா அப்புறம் இன்னொரு சிப்ளிங்ஸ்லாம் எங்கே இருக்காங்களா அன்போட சிப்ளிங்ஸ்லாம் அப்போ அந்த மாதிரி கால் பண்ணி அன்பு அன்பு இந்த மாதிரி அப்பா வந்துட்டு எப்போதும் போல வெளியே போனார்னா அந்த பதினாறாவது நாள் கருமாதி முடிகிற வரைக்கும் அவர் இப்போ தான் ஆறு மணி ஆறு மணிக்கு வந்துடுவார் வீட்டுக்கு ப்ரேஸ் இருக்குன்னு ஆனால் ஆஃப்டர் அந்த கருமாதி ரொம்ப லேட்டாக வந்தார்டா நேற்று ரெண்டு நாள் இன்றைக்கி நானாக்கா அதே போல் லேட்டாக வந்துட்டு வந்த வேகத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு ஏசுறாருடா சம்மந்தம் இல்லாமல் சந்தம் சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுகிறாரு கெட்ட வரத்தெல்லாம் வீட்டில் வந்து அப்படி பயக்கி பயன்படுத்துகிறாரு ரொம்ப கெட்ட வரத்தெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அவரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அன்பு நீ உடனே வீட்டுக்கு வா அன்புன்னு சொல்லி இந்த அம்மா சொல்லவும் இந்த அம் அன்புக்கு வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்து இந்த ஃபாதர் மேலே வந்து ஒரு டவுட் அதாவது டவுட்னு சொல்கிறத இந்த ஃபாதரோட பிஹேவியர் மேலே ஒரு டவுட் ஏன்னா இவர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக பிஹேவ் பண்ணார் கண்டிப்பாக ஒரு மகனாக வந்துட்டு ஒரு அப்பாவை பற்றி தெரியும்ல இந்த அப்பா என்னென்ன பண்ணுவார் அப்பாவோட கேரக்டர் என்னென்னு ஆனால் அந்த ரீசெண்ட்லி கடைசி அந்த தம்பி இறந்த பிறகு இந்த வெளியே போயிட்டு வராருல அந்த டைமில் வந்துட்டு சில விஷயங்கள் இவர் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ ஒரு சஸ்பேக்காக தான் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி இந்த மாதிரி கால் பண்ண கையோடு இந்த அன்பு என்ன பண்ணிடுறாரு உடனே வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாமியார் சாமியார் சொல்கிறதோட லைக் சில மாந்திரிக விஷயம்லாம் அவருக்கு தெரியும் வச்சுக்கலாமே ஸோ அவரை வந்து இவர் வந்து கால் பண்ணி கூப்பிட்றாரு ஸோ அவரை வந்து டத்தோ டத்தோன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா டத்தோ விஷயத்தை வந்து பார்ப்பாங்க அங்கே இருக்கிறவங்களாம் டத்தோ டத்தோன்னு தான் சொல்லுவாங்க அவரை இப்போ என்ன பண்ணிடுறாரு நேராக வந்து மாதிரி கால் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இவர் அந்த டத்தோவுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரின்னா டத்தோ அது மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது ஆனால் என்ன பர்சனல் ரீசன்லி என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில எங்கள் அப்பாவுக்கு நீங்கள் உடனே வாங்க நான் இப்போ அங்கே போகிறேன் எங்கள் அம்மா கூப்பிட்றாங்க சரின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக போய்ட்டு அந்த ரத்தோ கூட்டிக்கிட்டு ரத்தோ ஓகே நின்றாரு நேராக வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க யார் அன்போட ஃபாதர் வீடு அந்தம்மா கால் பண்ணாங்களா அங்கே பழனி வீட்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ நேராக அந
அப்போ இந்த மாதர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இந்த அன்பு உள்ளுக்கு வர்றதுக்கு முடியாது அன்பு காரோட்டை இறங்கி அந்த காலிங் பில்லை தட்டை தான் போகிறாரு அதுக்குள்ளே அந்த மாதர் வந்து கவு திறந்துடுறாங்க வெளியே ஏன்னா அவங்க ஃபாதர் ரொம்ப வேகமாக கற்றுறாரு ஏன் வந்திருக்கான் பாரு வெளியே பாரு வந்துட்டானுங்க யார் நீ வர சொன்னேன் அதுன்னு சொல்லி இந்த ஃபாதர் கற்றோம் அந்த மாதர் உடனே கவுத்து வந்து பார்த்தோன்னே பார்த்தா அன்பு வந்துட்டார் ஸோ வந்த கையோட கதுவை திறந்து உள்ளுக்கு விட்டுட்ட விட்டுட்டாங்க வந்த கையோட உள்ளுக்கு போடுறாங்க வீட்டு உள்ளுக்கு போந்தோடனே இந்த பழனி வந்து சோஃபாவில் வீட்டு இந்த ஹாலில் இருக்கிற சோஃபாவில் வந்து உட்காந்துருக்காரு உட்காந்துருந்த பழனி உடனே அந்த டத்துவை பார்த்து என்ன கேட்குறேன்னா நீ யார் உனக்கு என்ன வேணும் இப்போ அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட வகத்துக்கு இந்த டத்துவை என்ன பண்ணுறாருன்னா நீ எப்படிமா இருக்க உனக்கு என்னை தெரியலையாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே எல்லாருமே வந்து அமைதியாகிடுறாங்க இப்போ அந்த நேரத்தில் இந்த மாதருக்கு வந்து ஒரு ஷாக் ஏன்னா இந்த பழனி ஆம்பளாளு இந்த இவரை போயிட்டு ஏன் வந்து அந்த டத்தோ வந்துட்டு என்னை தெரியாதாம்மா நீ யார் என்ன தெரியாமான்னு மான்னு சொல்லி ஒரு பெண்ணை கூப்பிட்ற மாதிரி கூப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஷாக்கிங்காக பார்க்குறாங்க அன்பு முகத்தை பார்க்குறாங்க அன்பு முகத்தை பார்த்தோன்னே அன்புக்கு தெரிஞ்சிருந்து மாதர் நம்ம பேச வராங்கன்னு இப்போ அன்பு கையை காமிச்சிடுறாரு இருங்க இருங்க பெசாமல் இருங்க கொஞ்சம் நேரம் பெசாமல் இருங்க யார் இவருன்னு சொல்லி சிக்னலில் கேட்குறாங்க பெசாமல் இருக்குமா கொஞ்சம் நேரம் பெசாமல் இருங்க அமைதியாக இருங்கன்றார் ஏன்னா இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வீட்டில் வந்து ஒரு போரே நடந்துக்கிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க அப்பா சத்தம் போட்டுக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு ஆர்ப்பாடம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ அந்த சுச்சுவேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணது அந்த ரத்தம் ஏன்னா அந்த ரத்தம் ஒரு வார்த்தை கேட்ட கையோட எல்லாரும் அமைதியானது இல்லாமல் இந்த பழனி அமைதியாக அப்படியே தலை கீழே போட்டு அப்படியே உட்காந்துடுறாரு பெசாமல் அப்போ அந்த மகன் சொன்னாங்க எனக்கு இருங்கம்மா அவர் பார்த்துக்குவார் அவர் பார்த்துக்குவார் சொன்ன கையோட அடுத்ததாக அந்த பழனி வந்து கொஞ்சம் நேரம் தலையை தூக்கி அன்பை பார்க்குறாரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இந்த அத்துவை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஆத்திரமாக இருந்தவர் அந்த முகத்தில் வந்து தெரியுது ஒரு மாதிரி நர்வஸ் ஆகிறாரு பழனி நர்வஸ் ஆகிறாரு நர்வஸ் ஆகிட்டு இல்லை இல்லை எனக்கு உன்னைய நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் கெட்டவர்த்தை பேசுகிறாரு ஆனால் ஹார்ஷாக பேசலை கெட்டவர்த்தை வருது வாயில் ஆனால் அந்த கெட்டவர்த்தையை சாஃப்டாக சொல்லிடுறாரு ஒரு ஹர்ஷான கெட்டவர்த்தை அதை வந்து நம்ம முட்டால்னு வச்சுக்கலாம் உன்னை யாருன்னு தெரியாதா முட்டால் அப்படின்னு சிம்பிளாக முடிச்சிடுறாரு அப்போ அந்த ரத்தம் வந்து அவரை பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு உனக்கு இப்போ தெரியுமா சொல்லிட்டு சொன்ன கையோட அவர் பேக்கை வச்சு வச்சுருக்காரு ஒரு பேக் அந்த பேக்லேருந்து ஜபமாலா எடுத்து ஒரு கையில் வந்து சண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு கையில் வந்து பழனியோட தலையை வந்து அப்படியே பிடிச்சிக்கிறாரு தலை மேலே வந்து அவர் கையை அவர் பாம்பு வந்து வச்சுக்கிறாரு வச்சுட்டு மந்திர சொல்ல சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பழனி வந்து திரும்ப ஒரு மாதிரியாக வந்து ஆத்திரத்தில் அப்படியே ஆ ஒன்று கத்திக்கிட்டு அப்படியே துடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு துடிச்சு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்லேயே வந்து பழனி அப்படியே மயக்கம் போட்டு அப்படியே மயங்கி உளுந்துடுறாரு அந்த ஹால்லேயே அக்கனு இந்த அன்பு கிட்ட போய்ட்டு என்ன என்ன என்னாச்சு என்னடுத்து என்னாச்சுன்னு கேட்கறது பண்ணி அசீஸ் பண்ணுங்க சொல்லி அந்த ஃபாதர் அப்படியே ஒத்தி வைக்கிறாங்க அப்புறம் அந்த ஃபாதர் கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு விச்சுவல் சில திங்ஸ் வந்து அவர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு வித்தின் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து அவர் கொண்டு வந்து அந்த பேக்கில் இருந்து ஒரு சின்ன கிளாஸ் பாட்டில் எடுக்கிறாரு எடுத்துகிட்டு அங்கேயே சில ரிச்சுவல் செய்கிறாரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பழனி உடம்புலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி காற்று வாக்கால் அப்படி கையை அப்படி எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து இந்த பாத்தில் போட்டு அடைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த செய்கிறாரு யாருக்குமே அங்கே புரியல செஞ்சு முடித்த கையோட அவர் சொல்கிறாரு பழனி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ண விடுங்க நாளைக்கு நல்லாயிரும் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அவர் எந்திரிக்கிறார் அவ்வளோ அந்த ப்ராசஸை வந்து அவர் உட்காந்து ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் எந்திரிச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிறாரு அப்போ இவர் வந்துட்டு அன்பு கேட்குறாரு ரத்தோ என்ன ரத்தோ என்ன பண்ணிக்க என்ன ஆச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்புறம் தான் அந்த டத்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை அன்பு உங்கள் ஃபாதருக்கு வந்து ஒரு பெண்ணோட ஆத்மா வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அதை தான் நான் வந்து இப்போ வெளியாக்கி ஏதோ பார்த்து இந்த பாட்டலில் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி அந்த பாட்டலில் காமிக்கிறாரு அந்த பாட்டலில் வந்து அன்பு பார்க்கும்போது எதுவுமே தெரியும் அந்த பாட்டை வந்து அவர் வாங்கி ஒரு மாதிரி ஜஸ்ட் பார்க்குறாரு ஏன்னா ஒன்றுமே தெரியலையே ஐயோ இது ரத்தம் சொல்கிறாரு உள்ளுக்கு ஒரு ஆத்மா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அந்த அப்பாவோட உடம்புல பிடிச்சி அந்த ஆத்மாவோட விளையாக்கிட்டேன்றாரு இப்போ எடுத்து பார்க்கும்போது அப்புறம் அந்த ரத்தம் நம்ம சிரிச்சுட்டு இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி உங்கள் அப்பா வந்து அடிக்கடிக்கு வந்துட்டு சுடுகாட்டுக்கு போயிருக்காரா அப்படின்னு வந்து இந்த அன்புகிட்ட அவங்க கேட்கும்போது அன்பு வந்து அவங்க மாதரை பார்க்குறாரு மாதர் தலையை மட்டும் ஆட்டுறாங்க ஆமான்
அப்புறம் சில நேரத்தில் வந்து இது வந்துட்டு ஒரு பெண்ணுங்கு மாதிரியும் சில விஷயங்களை செய்யும் யா அதுதான் வந்துட்டு உங்கள் அப்பா வந்து இது பண்ணியிருக்கு ஏன்னா உங்கள் அப்பாவை நல்லா பாரு அவர் ரொம்ப வீக்காக இருந்திருக்காரு இந்த பாஸ் ஃபியூ வீக்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்திருக்காரு ஸோ இதை வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்து அது வந்து உங்கள் அப்பா உடம்புல புகுந்துருச்சியா அப்படின்னு சொல்லி இந்த அன்புக்கிட்ட சொல்கிறாரு இந்த தோ இப்போ அந்த அன்பும் ஒத்துக்கிட்ட ஆமாம் எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தார் அவர் தம்பி இறந்துட்டார் அவங்க தங்க அவங்களோட ஏற்கனவே அவங்க அக்கா அவங்க அண்ணெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிஸ்ப்ரெஷன் டிப்ரெஷனாக இருந்தார் சாப்பிடக்கூட இல்லை இந்த தோல்னு சொல்லும்போது ஆமாம் யா அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்துட்டு யார் வீக்காக இருக்காங்களோ அவங்கள தான் அதை வந்து அட்டாக் பண்ணோம் அதை வந்து பொசேஸ் பண்ணோம் அதை தான் வந்து அது செஞ்சுருக்கு ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் வந்து டெய்லி அந்த சுடுகாட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்கள அதனால தான் அதுக்கு வந்து ஈஸி ஆகிடுச்சு அவங்க அக்கா அவங்க அப்பா உடம்புல போடுறதுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்போ இந்த மாதிரி நான் கேட்குறாங்கன்னா இல்லை யா எம் எங்கள் ஹஸ்பண்டை வந்து ஏன் இந்த ஆத்மா வந்துட்டு பிடிக்கணும் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு அவர் தம்பியை தானே நினச்சி கவலைப்பட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்புறம் தான் இந்த ரத்தம் இன்னொரு விஷயம் தான் சொல்கிறேன்னா ஆக்சுவலி இந்த ரத்தம் வந்துட்டு அங்கங்கே அங்கே அவரும் அங்கே உள்ள ஒரு தான் இப்போ இந்த சுடுகாட்டு இந்த மாதிரி இடுகாட்டுக்கெலாம் இவர் போயிட்டு வர ஒரு ஆள் இப்போ அதாவது சும்மா போயிட்டு வர அந்த பாஸ் பாய் பண்ணுவாங்கள அந்த டைமில் அவர் சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நான் அங்கெல்லாம் போவோமா போகும்போது இந்த ஆத்மாவை என் கண்ணில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஃபியூ டைம்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அது என்கிட்ட கூட சில விஷயங்களை வந்து அது வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் சில நேரத்தில் வந்து தேவையில்லாத ஆத்மாக்களை கூட நான் வந்து எந்த எந்த விதமான விஷயங்கள் நான் வந்து கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்பா இதுதான் அதுன்னு நான் வந்து புகுந்தோனையே உங்கள் ஹஸ்பண்ட் முகத்துலேயும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால தான் நான் கேட்டேன் எனக்கு தெரியுதானே அது வந்து என்னை தெரியாத மாதிரி வந்து என்னை நடி நடிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா இல்லையா முதல்லையே உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ அக்ரெசிவாக கற்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு நான் வந்து புகுந்து கேட்ட உடனே எவ்வளோ அப்படியே அமைதியாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்க தானே ஆமாம் ஐயா நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொன்னதையோட இந்த ரத்தம் வந்து சிரிச்சுக்கிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் கழித்து ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து இந்த ரத்தம் வந்துட்டு அன்பு போய்ட்டு அவரோட ரத்தம் வீட்டில் போய் விட்டுறாரு விட்டுட்டு அன்பு நேராக வந்து திரும்ப இந்த பேரண்ட்ஸ் வீட்டுக்கே வராது ஏன்னா ஃபாதர் ஒன்று மயக்கத்தில் இருக்கார்ல என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு தெரியணும்ல ஸோ நேராக வந்து பார்க்கும்போது பழனி வந்து அவரோட சோஃபாவில் உட்காந்துருக்காரு அதாவது பழனி வந்து மயக்கத்தில் இல்லை முழிச்சிட்றாரு கண் முழிச்சிட்றாரு உட்காந்துருக்காரு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் அவங்க ஒய்ஃப் குடி கொடுத்துருக்காங்க அவர் குடிச்சிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்காரு ஸோ அன்பு நேராக வீட்டுக்கு வந்த வேகத்துக்கு கேட்குறாரு அப்பா எப்படி பார்க்கு உடம்பு பண்ணு இப்போ பரவாயில்லையா கொஞ்சம் ஓகேயாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஐயோட அன்பு என்ன கேட்குறாருன்னா ஏன்ப்பா என்னப்பா நடக்குது என்ன தான் நடந்துச்சு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது தெரியலையா நான் தான் உங்கள்கிட்ட கேட்குற என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பழனி கேட்க கேட்குற இடத்துல நம்ம அன்பு கிட்டே இல்லைப்பா நீங்கள் வந்து டெய்லி சித்தப்பாவோட கல்லறைக்கு எப்படி பார்த்தீங்களா எப்போதும் எப்போதும் போவீங்களா மேம் அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்ன கையோட அப்புறம் தான் பன் அன்பு பழனி என்ன சொல்கிறேன்னா ஆமாயா நான் எப்போதும் போவேன் என் தம்பியா நான் சின்ன வயசு ரொம்ப பாசமாக வளர்த்த என் தம்பி இறந்துட்டான் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அதனால தான் நான் டெய்லி வந்து அவனோட கல்லறை பக்கத்துலேயே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே உட்காந்து என்னோடய கவலைகள் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண அந்த டைம்லாம் நினச்சி பார்த்து அழுதுட்டு தான் யார் இருப்பேன் எப்போதும் உனக்கு ஏ தெரியும் யா நான் வந்து என் தம்பியோட வயசு கூட உள்ளவன் நான் போகிறது முன்னாடி அவன் அவன் போய் சேர்ந்துட்டு என்னால் ஏற்றுக்க முடியல அன்பு அதனால தான் அவன் எப்போதும் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை அழுதுகிட்டு சொல்கிறேன் சொல்லும் போதே அவருக்கு வந்து கண்ணெலாம் கலங்குது இந்த பழனிக்கு இப்போ இந்த அன்பு நான் சொல்கிறேன்னா வேறு ஏதாச்சும் யாராச்சும் அங்கே பார்த்தீங்களாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது வேறு யாராச்சும்னாக்கா அந்த சுடுகாடு அந்த இடுகாடை பார்த்துக்கிறவங்கள பார்ப்பேன் யா பார்ப்பா யாருப்பா பார்த்துக்கிறவங்களாம் யாருப்பான்னு சொல்லி இந்த மகன் கேட்கும் அதான் ஏன் அந்த கிளீன்லாம் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம போகும்போது கேட்டில் அந்த அந்த அங்கே இருக்கிறவங்க அவரையும் பார்ப்பேன் அவரோட மனைவியும் பார்ப்பேன் சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அவர்கிட்ட நான் பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் யா ஆனால் ரீசண்டாக ஒரு த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் வந்து அவர் மனைவி வந்து என்கிட்ட பேசுகிறாங்க எப்போ அவங்க மனைவியும் அவரும் தான் தூரமாக இருப்பாங்க அவர்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு போவேன் இல்லை நான் உட்காந்துருக்கிறத பார்த்து அவர் வந்து பேசுவார் ஆனால் ரீசெண்டாக ஒரு மூணு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவங்க மனைவி வந்து என்ட்ட பேசினாங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்புகிட்ட சொல்கிறார் அது யாருப்பா அந்த சுகரில் பார்த்துக்கலாம் அவர் மனைவி கிட்ட பேசுனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு கேட்கும்போது
அவங்கக்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் எனக்காக என்னோடய தம்பி என்னோடய அக்கா எங்கள் அண்ணனோட இந்த கல்லறையெல்லாம் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆனால் வந்து சொல்லிட்டு வரும்போது அவங்க என்னை ஒரு மாதிரியை பார்த்தாங்க ஏன் அது மட்டும் எனக்கு புரியல கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவங்க என்கிட்ட வந்து என்னை பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு என் கண்ணுக்கு கண்ணாக அவ்வளோதான் எனக்கு அதோட ஞாபகம் இல்லை தோ இப்போ நான் முழிச்சு எந்திரிக்கிறேன் பாரு அதுதான் இது தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி என்ன நினச்சிருக்கு அறிவி ஞாபகம் சுத்தமாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபாதர் சொல்லுவோம் அப்புறம் தான் அன்பு சொல்கிறாரு ஓ இன்னி இன்றைக்கி தான் வந்துட்டு உங்கள் கிட்ட வந்து பேசுனாங்களா கிட்ட வந்து இல்லையா கிட்ட வந்து பார்த்தாங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு தூரமாக இருந்தாங்க இன்றைக்கி தான் ரொம்ப நேரம் பேசணும் எப்போதும் வந்து அவங்க தூரத்துலேருந்து பார்ப்பாங்க ஒரு மாதிரியாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் நானும் கை காமிச்சிட்டு நான் அப்படியே கிளம்பி வந்துடுவேன் ஆனால் இன்றைக்கி தான் கிட்ட வந்து பேசணும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் ஸ்பென்ட் பண்ணி பேசணும் அதுக்கப்புறம் கிட்ட வந்தாங்க அதோடு எனக்கு ஞாபகம் இல்லையா எதுவுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபாதர் சொல்லுவோம் அப்போ தான் அந்த அன்பு என்ன சொல்கிறேன்னா பா உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கல்லரை வந்துட்டு அந்த சுடுகாடு வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து ஒருத்தர் தான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் தான் வந்து அந்த வேஷம் அந்த பெண்கள்லாம் வந்தால் அந்த குழிலாம் தோன்றது அவர் தான் செய்வார் அவர் வந்து கல்யாணம் பண்ணலப்பா அவருக்கு வந்து குடும்பம் ஃபேமிலி ஒய்ஃபு யாருமே இல்லை அவர் ஒண்டி தான் அங்கே தங்கிடு அங்கே அவர் ஒண்டி தான் அங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு அந்த லேடின்னு ஒருத்தவங்களை பார்த்தேன்னு சொன்னீங்களே அது அவரோட ஒய்ஃப் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அன்பு சொல்லுவோம் பழனிக்கு வந்து அதை ஏற்றுக்க முடியல என்ன ஏன் அப்படி சொல்கிற நான் தான் எப்போதும் பார்ப்பேன்னா அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் பக்கத்தில் அவங்க மனைவி நின்றுட்டுருப்பாங்க என்ன நீ இப்படி சொல்கிறேன்னா என்ன என்ன கதையாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகுது அந்த ஏன்னா அவருக்கு வந்து பழனிக்கு வந்து இந்த மாதிரி அமானுஷங்கள் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் பேய் பிசாசி இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்போ சரிப்பா நீங்கள் அந்த லேடி எப்படி இருந்தாங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லேடி எப்படி இருக்கிற டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்ல சொல்கிறாரு அப்போ அந்த பழனி என்ன சொல்கிறாரு எப்போதும் நான் போகும்போதெல்லாம் அவங்க ஒரு புடவை கட்டியிருப்பாங்க வெ வெள்ளை கலர் புடவை முடி நல்லா நீளமாக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் அழகாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் கருத்த கலரில் இருப்பாங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்ன கையோடையே இந்த அன்பு என்ன சொல்கிறேன்னா பா நீங்கள் சொல்கிற அடையாளம் அங்கே அடையாளம்லாம் உங்களுக்கு தெரியுதா எப்படி இருக்குன்னு பேசிக்காகவே பேயின்னு சொன்னாலே வெள்ளை புடவை நீட்டு முடி மூஞ்சி வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அழகாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயத்தில் வெளுத்து போன மாதிரியும் இருக்கும் அது பேசிக்கான நாலேஜ் தானேப்பா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை படத்தில் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த அன்பு சொல்லுவோம் அப்போ தான் இவர் வந்து யோசிக்கிறாரு ஆமாம் ஆமாயா நீ சொல்கிறது உண்மை மாதிரி தான் இருக்குது பா அது பேயிப்பா நீங்கள் பார்த்தது அது தான்ப்பா உங்களை பொசேஸ் பண்ணியிருக்கு அது ஒரு ஆத்மாப்பா அப்படின்னு சொன்ன கையோட இவர் அப்போ தான் இவருக்கு முடியலாம் செலுக்க ஆரம்பிக்குது கையில் தான் முடி ஏறுது அந்த முடி கையில் தடிடுறாரு என்னப்பா கூஸ்பம் ஆகுதா என்னப்பா முடி செலுக்குதாப்பான்னு ஆமாயா அந்த பெண்ணை பார்க்கும்போது உண்மை தான் நீ சொல்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அவங்க அப்பா ரியலைஸ் பண்ணுறாரு அந்த விஷயத்த ரியலைஸ் பண்ண கையோடைய அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஆமாயா உண்மை தான் நீ சொன்னது இப்போ தான் எனக்கே எனக்கு உணர முடியுது ஒரு நாள் அப்படியே எனக்கு அப்படியே ப்ளேராக இருந்துச்சு ஆமாம் அந்த அந்த பெண்மணி வந்து அந்த ஊருக்காரர் அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் அவர் பின்னாடி நிற்பாங்க அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா உட்காந்துருப்பாங்க நான் தான் ஒரு ஒரு வாரமாக ரெண்டு வாரத்துக்கிட்ட போயிட்டு வந்துட்டு தானே இருக்கா எப்போதும் அவங்கள பார்ப்பையா அந்த வீட்டுக்கிட்ட நிற்பாங்க அங்கே நிற்பாங்க ரீசெண்ட்லி தான் என் கிட்டே வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஒரு டூ டேஸாக இந்த மூணாவது நாள் தான் வந்து என்கிட்ட உட்காந்து பேசினாங்க யான் வா இப்போ தெரியுதாப்பா புரியுதாப்பா திரும்ப போக மாட்டிங்கள அப்படின்னு இந்த அன்பு கேட்கும்போது அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு யோ ஐயா நான் போக மாட்டேன் யான் அதான் அதான்ப்பா எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணியாச்சுப்பா டத்தோ வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸானவர் அவர் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் விளையாட்டுறவர் அவர் பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டாரு உங்கள் உடம்புல வந்து அந்த பெண்ணோட ஆத்மா தான் இருந்துச்சுன்னு ஸோ அவர் எல்லாமே செஞ்சு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிட்டாருப்பா இன்னும் ரெண்டு மூணு வீச்சுகள் இருக்குது தொடர்ந்து செய்கிறது இந்த வாரம் ஃபுல்லாக அந்த மண்டி பொங்கல் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருங்க தயவு செஞ்சு அந்த கல்லறைக்கு இப்போதைக்கு போதைங்கப்பா தனியாக மட்டும் போகாதீங்க நம்ம எப்போ அந்த ப்ரேயர்ஸ்னால் எப்போ நிலையும் நாள் வருதோ நானே உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம்ப்பான்னு சொல்லி அந்த பழனிக்கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அன்பு ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் ஓகே இருக்கார் இந்த இன்சிடெண்ட் எங்கே நடந்துச்சுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ரஷ்யாவில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஆனால் இந்த
தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது கை காமிக்கிற மாதிரி அப்புறம் சில நேரத்தில் வந்து யாராச்சும் அங்கே போனாக்கா அவங்க காதில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்கிற மாதிரி அப்புறம் நின்றுகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பல பேர் அந்த சுடுகாட்டில் பார்த்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து அந்த டத்தோ வந்து அந்த சப்ஸ்கிரைபர் கிட்ட அது மாதிரி அந்த அன்பு கிட்ட ஷேர் பண்ண விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அன்பு தான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணி இப்போ இந்த கதையை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பா நம்ம கிட்ட இந்த சம்பவத்தை ஷேர் பண்ணதுக்கு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு இந்த சம்பவம் மறக்காமல் நம்ம காமெண்ட் பாக்ஸில் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க அதாவது நம்ம கூட பிறந்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அதாவது வயசு நம்மளுக்கு குறைவாக இருந்தாலும் சரி வயசானாலும் சரி அந்த பாசம் வந்து உண்மை தானே ஸோ அந்த ஒரு பாசத்தில் நம்ம பழனி போய்ட்டு அவர் தம்பியை போய் பார்க்க போயிருக்காரு புதச்ச இடத்த ஆனால் அங்கே வேற ஒன்று வந்து வெயிட் பண்ணி அவர் வந்து தாக்கியிருக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள போய் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர் நினைவு நாள் ஒன்று வரும் அந்த டைமில் செஞ்சுட்டு சரியான சரியான பூஜைகள் செஞ்சுட்டு வீட்டில் நம்ம சரியான அந்த வழிமுறையாக செஞ்சாலே வந்து அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடையும் நம்ம போய் அவங்கள புதச்ச இடத்துல போய் நின்று உட்காந்துக்கிட்டோ நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து சரியில்லாத ஒரு விஷயம் ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த இடம் சொந்தம் இல்லை அவங்க இறந்துட்ட பிறகு அந்த இடத்துக்கு எல்லோரும் போக போகிற இடம் தான் ஆனால் இருந்தாலும் வாழும்போது அங்கே போய் இருந்துக்கிட்டு அங்கே போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது வந்து சரியில்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த சம்பவத்தை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தில் சந்திக்கும் முறை சைனிங் ஆஃப் கேஷ்டிக்கு